Hello students, today we will take up the new topic that is heating effect of electric current or power in case of electricity that is chapter 12 of science class 10th. So, as we are going to learn what we are going to learn? Heating effect of electric current and electric power. So, first of all, we assume a diagram in which there is a wire, a register wire, which is रेजिस्टर वायर किसी सर्किट में जुड़ा हुआ है इसमें बैटरी है इट इज हैविंग बैटरी की एंड दिस इज कनेक्टिंग वायर मेड अप ऑफ मेटल ओके तो इसमें जब अपन दोनों एंड्स पर क्या बैटरी लगाएंगे दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये लोअर पोटेंशियल एंड ये हायर पोटेंशियल तो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव बहता है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बहेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है बिकॉज करंट का कन्वेंशन मानते हैं करंट को मानते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हालांकि पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता बट बाई कन्वेंशन मानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड तो मानेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या बोलेंगे करेंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ओके सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते वक्त ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल कोलाइड विद नंबर ऑफ एटम्स इन बिटवीन आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी पोलिजन होंगी इस रास्ते में आने वाले एटम्स से सो so, इस इलेक्ट्रॉन की जो पायलेटिक एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट होगी वर्क में वर्क करेगा किसके ऊपर एटम्स के ऊपर और ये जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हीट एंड लाइट में ये हम जानते हैं सो so, That is uh, work energy theorem states that loss in kinetic energy is converted into work and work get converted into heat energy. So अभी आप वापस से इधर आ जाओ सो क्या जानते हो आप पोटेंशियल कितना होता है इन द अर्लियर चैप्टर अर्लियर टॉपिक में स्टडी द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट सो ये वी कितना होगा डब्ल्यू आई क्यू अब इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको तो Q इंटू वी ये हो जाएगा वर्क डन पावर कितनी होगी पावर आप जानते हो वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन अपॉन टाइम किसी भी चीज का रेट निकालना हो तो डिवाइडेड बाई वो क्वांटिटी अपन डिवाइडेड डिवाइड करेंगे यानी कि टाइम रेट निकालना है तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम ओके वर्क डन कितना निकाला था हमने Q इंटू वी दिस इज क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई टाइम क्यू अपॉइंटी कितना होता है चार्ज पर यूनिट टाइम करेंट होता है तो V इंटू आई इज द फॉर्मूल ऑफ पावर ये निकल के आ गया अब पावर को अपन वी आई लिख सकते हैं एट द सेम टाइम अगर वी इक्व टू आई आर है बाई ओम स्लो तो अपन इसमें पुट करेंगे वी इक्व टू आई आर आई इंटू आई इंटू आर दिस आई स्क्वायर आर फिर हम नेक्स्ट टाइम यदि अपन वी को आई आर लिखते हैं सॉरी आई को वी अपॉन आर लिखते हैं तो यहां पर वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा तो ये तीनों फॉर्मूले पावर के लिए ध्यान रखना इस चीज को आप नाउ यूनिट ऑफ पावर इज वॉट वन वॉट सॉरी पावर की यूनिट क्या है वाट और वॉट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वन वॉट इज डिफाइंड एज वन वोल्ट इन टू वन एम्पियर वेन वन एम्पियर करेंट फ्लोज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन वी से दैट द पावर इज वन वोट ओके नाउ इन दिस केस वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर इन टू टाइम यहां से देखो आप वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पावर इन टू टाइम ये वर्क डन हो जाएगा पावर को कैसे डिफाइन किया था पिछली बार हमने पावर को v इन टू आई तो पावर की जगह आप देखो v इन टू आई इन टू टी तो फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा पावर वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी अब आप जानते हो जितना वर्क डन इलेक्ट्रॉन के द्वारा एटम्स पे होगा उतनी ही हीट जनरेट होगी यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट जनरेटेड तो वर्क डन की जगह हम हीट लिखते हैं इज इक्वल टू दिस वी आई टी V को क्या लिख सकते हो आप आई आर ओम स्लो से तो I स्क्वायर आर टी हो जाएगा अगेन I को क्या लिख सकते हो आप V अपॉन आर तो जब आप रखोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर टी तो R से एक आर कैंसिल होगा V स्क्वायर अपॉन आर टी हो जाएगा नाउ दिस रिजल्ट इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है इसको जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं ठीक है बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट जूल इन हिस्स डिस्कवरीज सो फाइनली जो यूनिट होगी हीट की वो क्या होगी जूल या कैलोरी द फर्स्ट वन इज यूज इन द फिजिक्स जनरली एंड द सेकेंड वन इज यूज इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिस इज लार्जर यूनिट दिस इज स्मॉलर यूनिट तो वन कैलोरी किसके बराबर होता है फोर पॉइंट वन एट जूल के बराबर होता है यानी कि ये वैल्यू बढ़ी है 
जनरली हम फिजिक्स में जूल यूज करते हैं ओके नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ जूल हीटिंग इज इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर किस पे काम करते हैं हमारे जूल हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं क्योंकि जितना करेंट फ्लो होता है जिसकी वजह से अंदर रेजिस्टेंस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं लाइक दिस और जो हीट प्रोड्यूस होगी इन कोलिजन के अंदर वो हीट किस काम आती है आयरन या हीटिंग इफेक्ट शो करने के लिए हीटर के अंदर ओके नाउ इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में कौन सा एलिमेंट इसका रेजिस्टेंस वायर किस एलिमेंट का बना होता है नाइक्रोम से बनता है दिस इज नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम का एलो है नाइक्रोम ठीक है बिकॉज इनका हायर रेजिस्टेंस होता है और हाई टेम्परेचर विद स्टैंडिंग पावर होती है आई रिपीटेड अगेन इनका टेम्परेचर हाई होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है और रेजिस्टेंस भी हाई रहता है ओके सो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आप जानते हो इसका एलोय होता है टंगस्टन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से मेल्टिंग पॉइंट 3380 थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज आयरन का कितना होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट हाफ है इसका तो ये डबल मेल्टिंग पॉइंट रखता है सो so, बल्ब के अंदर ये यूज क्यों करते हैं बिकॉज बल्ब के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डेवलप होता है जिससे आयरन मेल्ट हो जाता है और फिलामेंट जो होता है उसका वो ब्रेक हो सकता है इसलिए अपन क्या यूज करते हैं इसके अंदर टंगस्टन यूज करते हैं जो 3380 डिग्री तक मेल्ट नहीं होता और इसको नाइट्रोजन और आर्गन गैस से भरते हैं बल्ब को क्योंकि ऑक्सीजन इज ए गैस विच सपोर्ट इन कंबसन सो हमको इनर्ट गैस की रिक्वायरमेंट होती है अंदर जिससे हमारा फिलामेंट का लाइफ बढ़ जाए कंस्टर फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है नाउ फ्यूज मेटल वट डू नो बाई फ्यूज मेटल क्या होता है फ्यूज आप जानते हो इन इलेक्ट्रिक सर्किट और हाउस होल्ड सर्किट जनरली देयर इज ए पॉइंट टर्मिनल दैट इज नॉन एज फ्यूज टर्मिनल जस्ट मीटर से पहले होता है या मीटर के बाद में लेकिन इसमें ये इस टाइप का मेटल है दैट इज एलॉय ऑफ लेड एंड टेन या फिर कॉपर एल्यूमिनियम और आयरन भी इसमें यूज हो सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर या हाई करंट के लिए हमें वैल्यू चाहिए तो अपन इनको यूज कर सकते हैं अगर लो करंट है तो हाउस होल्ड सर्किट्स में जनरली लेड और टेन यूज होता है ठीक है ज्यादा करंट के लिए कॉपर एल्यूमिनियम और आयरन भी यूज कर सकते हैं तो इसकी खासियत क्या होती है जैसे ही करेंट बढ़ता है सपोज आप बहुत बड़ा एप्लीस लगा देते हो सर्किट के अंदर तो सर्किट अचानक से हैवी करंट ड्रॉ करने लगता है और यदि लाइन की कैपेसिटी इलेक्ट्रिक लाइन की कैपेसिटी कम है मान लेते हैं कि पांच एमपीयर से कम है इलेक्ट्रिक लाइन कैपेसिटी और करंट जो है वो पांच एमपीयर के करीब या उससे ज्यादा ड्रॉ होने लगा तो लाइन में गेट मेल्ट एट एनी पॉइंट इन साइड दी वॉल और इन साइड द होम सो हम पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी लाइन कहां से बर्न हुई है और ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा इतिक तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं ये सॉफ्ट मेल फ्यूज मेटल लगाते हैं जो सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है इट इज द मोस्ट सॉफ्ट पार्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिकल सर्किट तो जैसे ही हाई टेम्परेचर आता है या हाई करंट आता है तो टेम्परेचर हाई होने से ये पार्ट मेल्ट होके डिसकनेक्ट कर देता है सर्किट को ड्यू टू दिस डिसकनेक्शन सो द अदर पार्ट ऑफ द सर्किट डोंट बर्न विच प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम इन साइड द हाउस ओके तो ये हम वापस रिप्लेस कर देंगे उस हैवी अपीयरेंस को हटाता है अपन इसको रिप्लेस कर देंगे और नया फ्यूज लगा करके हम लोग रिकनेक्ट कर देंगे सर्किट को सो दिस इज द फ्यूज मेटल इसकी खासियत क्या होनी चाहिए मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए क्योंकि तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़े तो वो मेल्ट हो जाए और यही खासियत होती है इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेड ऑटे में ओके नाउ वट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जो नापते हैं मेजर करते हैं हमारा जो घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं वो सारे किस किस में आते हैं यूनिट्स में आते हैं उसकी जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है अपन बोलते हैं ना इसका जनरली ऐसे बोलते हैं अपन के इसमें 44 यूनिट बनी है मीटर के अंदर या 100 यूनिट बनी है तो यूनिट का मतलब होता है वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वन किलो आवर यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक किलो पावर का है एक घंटे तक चलता है तो वो वन यूनिट एनर्जी ड्रॉ करेगा अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं किलो वाट मीन वन थाउजेंड वाट आवर मीन थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड बिकॉज आवर के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं आवर में सिक्सटी मिनट्स और हर मिनट में सिक्सटी सेकेंड होता है तो सिक्सटी इंटू सिक्सटी थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना देखो 
काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो है फाइव जीरो और थर्टी सिक्स में अपन यदि पॉइंट लगाए तो इसको थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स वॉट सेकेंड लिखा जा सकता है वॉट सेकेंड इज नथिंग बट जूल यहां से देख लो वॉट सेकेंड क्या होता है जूल दिस इज पावर वी आई ठीक है और यहां पे आप इसमें चेक कर सकते हो दिस इज वॉक डन इसको क्या बोलेंगे अपन दिस इज वॉक डन इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम तो यहां पे अपन को जूल यूनिट रखनी है जूल इज इक्वल टू वॉट सेकेंड बिकॉज पावर की यूनिट वॉट है और सेकेंड वॉट सेकेंड इज नथिंग बट जूल ओके